Hola gente linda, buenos días, buenísimos días. Tengan todas las personas que están siguiendo un ratico con Jorge. La verdad es que estamos súper contentos, estamos muy, muy contentos porque al final estamos recibiendo muchos cariños, eh, estamos recibiendo muchísimas, eh, muchísimos criterios, postan siempre ahí en la red, en su celular. Hoy, bueno, haciendo un poquito de recuento, estamos ya entrando en nuestro cuarto programa y la verdad es que eh, estamos súper satisfechos. Ya pasó por aquí Waldo, estuvo Pedrito Calvo, estuvo Will Campa y hoy tengo un lujo y un privilegio enorme. La verdad es que, bueno, soy parte de la familia, me considero parte de la familia. Eh, hemos tenido una relación entrañable desde hace muchísimo tiempo y esa relación ha ido creciendo y ha ido enfocándose en, en todo un volumen de cariño y de afecto y de respeto mutuo. Señoras y señores, público que está ahí conectado, no se vaya a ir, porque hoy tengo aquí a dos personas que quiero muchísimo, al señor Enrique Álvarez y Lazarito Álvarez. Bienvenido, aplauso para esta gente, caballero, ahí nada más. Qué lindo, oye, qué lindo vinieron ustedes hoy. No, 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 no la ocasión no me ha meritado. Gracias, gracias. Están en su casa, están en su casa, qué gusto, qué gusto. además no nos veíamos de preescolar, efectivamente. Hacía ratito ya que... El 19. ¿Eh? No, el año 19. Es que la COVID no nos dejó, sí, no, no nos dejó fluir en estos encuentros y la verdad es que bueno. Qué bueno que estamos saludables, qué bueno que estamos sí, bien, bien, que la familia está reservada. Gracias a Dios. Exactamente. Entonces, gente linda, esto es un programa para relajarnos, para conversar, para estar a gusto. Y bueno, nosotros siempre partimos, Enrique, de una, de una pregunta eh, propia y con el respeto de la salida. Eh, con el permiso de la salita, voy a voy a contar contigo. Usted acá. ¿Dónde nace y se cría Enrique Álvarez? Enrique Álvarez nace en la ciudad de Camagüey. Camagüey. Y se, y se cría en la ciudad de Camagüey con sus padres y sus abuelos. Cuéntame de esa Sus abuelos paternos. Cuéntame de esa niñez, Camagüey, tierra, tierra de linajones, tierra de músicos. Cuéntame eso. Bueno, eh, breve para no... Claro, para no, hombre, por supuesto, por supuesto, por supuesto. Eh, yo nací y al uh, poco tiempo de nacido, eh, mi abuela paterna, Ajá. el que diré el nombre y la tendré en la mente toda una vida, Emilia Quevedo, por el padre de Denis Álvarez, que es el progenitor, el causante de todo de los Álvarez, esta, de esta música. La, sí, la, la raíz de todo esto eh, fue ese señor y lo seguirá haciendo aunque no esté en vida. Y bueno, me llevaron para, para la casa de mi abuela, pequeñito, pequeñito, de, te hablo de meses, uh -huh. y bueno, mi mamá me tenía que ir a ver día por día, día por día a la casa de mi abuela. Me fui fo, fo, formando allí. Mi papá, que es músico, ensayaba en la casa de mi abuela, tenía una orquesta que se llamaba Avance Juvenil, uh -huh. y entonces yo escuchando, bueno, pues ya la, la música en los genes y, y escuchándole y viendo y todo eso. A los cuatro años eh, se dieron cuenta que yo tenía musicalidad y me buscan un profesor de, de música. Pero a mí me gustaba, siempre me gustó el violín. ¿Te de, gustaba el violín? Esto, desde, sí. mi ídolo, te llamaba la atención. Mi ídolo en ese tiempo se llamaba, o, o seguirá siendo, Rafael Lai, la pesería. Rafael Lai. Y entonces había un programa todos los domingos en, en el Radio Progreso de la Orquesta de Aragón que conducía un locutor muy famoso que se llamaba López Gómez, de una hora. Y entonces yo cogía con un violín chino, porque ¿para qué ahora hacerte el sí, cuento? Sí, bueno, sí, claro. me come. El día de los reyes lo que me regalaron a mí fue un, un violincito así de un cuarto chino. Que afinaba, afinaba menos. Sí, no, no, yo con un dedo, pero yo tocaba. No, no, yo tocaba, yo tocaba. Y me paraba delante del espejo y dirigía. Yo creía que yo era el director de lo que estaba sonando. Y bueno, para no hacerte muy largo el cuento, eh, me, me pusieron a dar clase con, con el profesor Carmelo Álvarez, cátedra eh, en, la, en la música en la provincia de Camagüey. En, en, no digo en la ciudad, en la provincia completa. Y ahí fue la cosa. Eh, él mismo era profesor de violín y de software en la Escuela Provincial de Arte de Camagüey. Tenía hablando con siete años, 
que se ingresó a siete años, entre el segundo para tercer grado. Ingreso a una escuela provincial de Antigua, que duré ahí fue nada, porque es un plan de captación que hizo una señora que, que, que Dios me la bendiga todos los días del mundo, que fue presidenta del Instituto Cubano de la Música, Alicia Perea. ¿Cómo no? Por supuesto. Fue la directora de música en ese tiempo. Y la México, que ahora que ha hecho libros de música y Ajá. eso, Coro. Eh, él, él era su director. Van a hacer plan de cantación y Alicia cuando me ve. Y entonces había una profesora francesa, que era la primera viola de la Sinfónica Nacional, que se llamaba Maribón Trovache. Ajá. Eh, fue a esa prueba y cuando me ven a mí los dedos, me dice, no, pero que va, ocho años, de ocho para nueve ya ahorita. No, 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 el perfil, no, no el perfil del violín, no. Este niño lo que trae es muy Uy. bien para la viola. Ella era la profesora de viola. Y lo que quería era, era cantarte, a cantarme a mí para ella. Y entonces, bueno, así surgieron las cosas. Eh, un buen día me, me llegó el telegrama de aviso de de que ya tenía que presentarme en la Escuela Nacional de Arte. Ahora, Enrique, déjame, o sea, ser de, o sea, formar parte de una familia de, de músicos entrañables, de grandes músicos, lleva una responsabilidad. ¿Cómo llevas esa responsabilidad tú? Eh, 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 algo, eh, eh, algo, eh, se ve fácil y es un poquito difícil. Y además sé que lo estás pasando, sé que vas pasando ese No, lecho. pero es, este es el retoño. Y de eso, yo, de eso yo, vamos a yo hablar. Tengo, yo tengo dos. Una que estudió dirección coral, que empezó en el violín en el séptimo año, me dijo, eh, papi, a mí lo que me, me, me gusta es cantar y dirigir. Bueno, pues ya pasó a dirección coral. Estudió en Camagüey también, todo el mundo. Es el único que va a este. Sí, ¿no? Y todo el mundo es de Camagüey. Bueno, mira la pinta. <ríe> Entonces, eh, mi, mi primera, la primogénita. Eh, vino, eh, nosotros vinimos en el año 81 para La Habana. Ajá. Hace pues, muchos cuando, años. Cuando yo me gradué, empiezo la Sinfónica Nacional al lado de mi profesora, seis meses, y posteriormente voy a hacer el servicio social de Camagüey. Estoy un tiempo determinado como primer viola en la Sinfónica de Camagüey. De ahí salto para la Maravilla de Florida. Fíjate, te voy a hacer el recorrido fácil. La, salto para la Maravilla de Florida. En la Maravilla de Florida. Siete, siete años. Siete años. Ahí ya yo estaba medio que pimpineando en la dirección de la orquesta porque había problemas y eso, que sé yo qué. Se murió el pianista de la orquesta, había que buscar un pianista, el primero que busco era Gravielito, que vive en México en este momento, lo debe de conocer. Sí, cómo no. Ajá. Y bueno, Gravielito por aquí, problemas ahí, donde hizo su grupo, Ferberopo, y, y bueno, aquí se busca y apareció un negrito. Ajá. Digo, coño, mira, ese es el que hace falta, pero yo dije, no, pero no tiene técnica, que yo que ese es el que la lleva. La llevaba, la llevaba de, de bumba. Manuel Simone. Ah, María, Ma Manolito Simone, que un aplauso para Manolo. Hermano, un abrazo grande para ti, de verdad. Y entonces, eh, nada, entre lo que era el cuerpo de dirección de la orquesta y eso, lo solicitamos oficialmente, él estaba en el ejército, él, él estando en el ejército. Venía y hacía suplencia en, en la maravilla. Y tocando unos carnavales en Santiago de Cuba, me ve el gran maestro Elio Rebel Mato. Madre mía, estamos aquí hablando de y grandes le, le de inter, la música cubana. Le interesó mi trabajo. Yo le dije que ya yo quería, porque no, Pachi Taranjo me quería para la orquesta con Manolo del Valle. Ajá. Y me quería Elio Rebel, me pareció muy contento en la casa mía. Le digo, oye, tengo dos ofertas, una con Pachi y una con. Dice mi mujer, si quieres ver con Pachi, puedo pegar, que te van a dar casi dos y todo el mundo la baja. Y aquí tú me vas a ver cuando tú puedas. Y entonces saltas, saltas de la maravilla para Elio Para Rebe. Elio Rebe. Elio Rebe. ¿Y ahí qué tiempo estuviste? En Elio Rebe estuve como tres años y tanto. Tres años y tanto. Ahora, bueno, me, me, respondías, me respondías una pregunta porque te la teníamos prevista. Que bueno, me acabo de enterar que tienes tres hijos. Un varón, el más pequeño, el carito. Y dos hembras, músicos también. Oh, en la de medio dio un concierto hace dos años. ¿Viven fuera de Cuba? Sí. ¿Viven fuera de Cuba? Sí, sí, como no. Eh, hace años que viven fuera de Cuba. Sí. Eh, la de medio dio un concierto en el Teatro Amadeo de Rotán, recién separado, eh, reparado, 
con Chucho Vaquero. Madre Los mía. dos están bien. O sea, ahí mano a mano. mano, sí, a mano. sí, 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 ahí está. La, la, bueno, mira, eh, nosotros tenemos una sección acá. Eh, voy a, incluso, voy a ver si realmente hay personas que, sé que hay muchas personas que ya están conectadas. Eh, y bueno, un poco que nos van solicitando algunas, algunas personas que ya siguen el programa para suerte nuestra. Que hay eh, varias preguntas que les gustaría saber. Ahora mismo, eh, tenemos aquí una pregunta de Alejandra, que dice, ¿cuántos años tiene Enrique Álvarez y por qué te fuiste de Camagüey? Bueno, mira, yo me fui de Camagüey porque en el mundo uno busca el desarrollo. Uh -huh. Evidentemente, eh, producto del fatalismo geográfico que existe, tiene que ser que una agrupación, bueno, ahora es que están las agrupaciones, yo estaba en la maravilla que estaba bien, pero no era lo necesario, para venir para abajo se pasaba un trabajo y ver quién nos lleva y todo eso. Entonces, tenía, estaba, estaba en mi plenitud de, de, de la juventud. Ajá. ¿Con qué edad viniste? Bueno, viste que, que en el ochenta y tanto viniste para la banda. Veintipico años. Veintipico años. ¿Y cuántos años tiene? Porque tenemos que responderle a Alejandra. ¿Cuántos años Alejandra, tiene? Alejandra, mira, eh, yo tenía veintipico años y llevo cuarenta en la banda. Saca la cuenta. <risa> Alejandra, tienes que sacar tu propia cuenta. Saludos para Onaisi Jiménez que está conectada. Ana Julia Batista, mi vida, un beso enorme. Te queremos mucho. Eh, Graciela Velázquez Hernández, un cordial saludo para el maestro Enrique Álvarez desde eh, Canarias. Desde Canarias le están mandando besos. Bueno, bueno. Ahora bien, Lazarito. Uh -huh. Eh, Melanie pregunta si Lazarito está comprometido y qué tiempo llevas con tu pareja. Claro, claro. Llevo, estoy comprometido y llevo ocho años. Llevas ocho años. Ocho años. Qué bonito, qué bonito, qué bonito. Sí, sí, eh, sí. Feliz, sí. estás contento, estás feliz. Estás... Siguiendo tus pasos, siguiendo mis pasos. <risa> Yo estoy feliz, feliz también. A ver, caballero, eh, sé que son. Saludos para eh, JM y C y. Y, ahí se están los muchachones que se van identificando, tienen sus propios seudónimos dentro de la red social, saludos para él. A ver, eh, sé que son hombres de fe, uh -huh. ¿ok? Sé que además son sacerdotes de IFA. Uh -huh. Ajá. ¿Consultan ustedes vuestra fe para dar importantes pasos en su vida? Siempre. ¿Cómo, cómo, o sea, eh, cómo, lo, cómo, lo, cómo lo tienes eh, incorporado? ¿Cómo...? O sea, tu fe siempre hace que vayas a consultar. Con el permiso. Ajá. Dijiste una palabra, sacerdote y fácil. Uh -huh. Eso es lo máximo en, en la religión de Aruba. ¿Eh? Es los pasos. Es eh, igual que tú le pidas un consejo, eh, estando en vida tu padre y tu madre. Ajá. Uh -huh. él, él para nosotros es lo máximo. Es decir, existen otros otro, otro, otro santos. Uh -huh. Porque antes de hacerse el santo, tiene que ser santo. Por supuesto. Pero antes de hacerte santo, tú tienes que bautizarte. Es decir, pasar por, por lo católico, bautizarte y después, entonces, entrar en, en la religión yoruba. Y después, si la religión yoruba entiende, porque ahora se usa que me voy a hacer infa. No, ya, no, no, no. Me no, voy no, a hacer infa. No, no, sí, me voy a hacer infa. Sí, sí, sí. Lo no, he escuchado no, muchísimas no, veces. No, no, y barbaridad de hacerse infa sin tener santo hecho. Cosas así inconcebibles. Tienes que eso, y entonces si el ángel de la guarda que tú coronaste, que esa palabra se usa mucho, uh -huh. sí, que, tú, que tú coronaste, eh, accede a que tú ya pases a otra rama, pues bueno, pues, y tú tienes condiciones económicas. Son, y además, definitivamente, eh, ustedes son gente exitosa. Eh, Enrique, bueno, Lazarito sé que sí, porque hemos tomado un montón de café ahí en Cuba. Contigo también. Ustedes toman café por supuesto. Sí, Entonces vamos a tomarnos un café. Sí, a ver, acá. Sí. Vámonos para aquí, para que además que este lugar está más fresquito, está más fresquito este lugar. Nosotros café. somos igual que Mamá Inés, Todos los tomamos café. Siéntese ahí, están en su casa, están en su casa. Eh, Lachi, siéntete por ahí para claro, después, sí. Yo me siento ahí después en el centro con ustedes. Pero vas a hacer el café tú mismo. Eh, no, realmente, afortunadamente sí. tenemos esta cafetera que ella trabaja por sí sola, así que <risa> definitivamente eh, lo tenemos hecho, lo tenemos hecho. Eh, antes de, de sé que hay una persona eh, muy importante en la vida de ustedes. 
¿Qué encierra la palabra merengue? Oh, muchacho. Ahí, te me, dije, me, yo, ahí me tienes que decir. Dije, no, no, fácil, te voy a contestar. Eh, en, la, en la historia que te dice de la Escuela Provincial de Arte. Muchas perdona, mucha azúcar, poca azúcar. Yo a mí, como para ti. Para, yo lo tomo dulce. Bueno, no, yo no tan dulce. No, 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 son esos, son los dulces. No, 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 yo, yo no tan dulce. Amargo, ¿te gusta amargo? Sí, amarguito. Ok, ok. Pero te, te voy contestando la pregunta. Exacto, exacto, por favor. Yo la conocí siendo de segundo, de tercer grado de, de la escuela. Lo que pasa es que hubiese sido un corruptor de menores, ¿no? Entonces, <ríe> entonces no pegaba eso, había que esperar a que estudiara. Ella estudia ballet, se graduó de ballet en la Escuela Nacional de Arte. Ajá. Y ahí comenzó la historia. Te puedo hablar de que yo le llevo a ella unos cuantos añitos. Dejémoslo ahí. Sí. <risa> Pero llevo unos cuantos años. Y tú tuviste todo lo que yo he transitado en la Sinfónica, la Maravilla. Entonces, la conoces en La Habana. O la no, Camagüey. No, 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 es la Camagüeana no, también. No, sí. ustedes son. Y, y la, la, y, el único que se escapó fue la Sarita. Y la familia de ella, el suero mío es actor. Okay. Y mi cuñada es actriz que vive tan lejos, al paño del arima mío es ella. Por supuesto, y, siempre y, es complicado. Y, tener y, este, y este niño que está aquí. Yeah. Lazarito, eh... yo no tengo padre, no tengo madre. Ya. Yo, 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 yo tengo hermanos, pero cada uno vive por su, por su lado, en su historia, en su mercado. Claro, vamos con su familia, con sus líneas de vida, claro, por supuesto. Okay. Lazarito, para ti, mami, cuéntame. Bueno. Para mí mi madre representa todo, como decía mi padre, siempre he tenido la suerte de estar junto a ella eh, y, y ella ha sido mi más fiel amiga, <coughs> junto a mi padre por supuesto, realmente cuando hablo, cuando hablo de mi madre, hablo de mi padre, pero bueno, ahora que estamos en, este, en esta ocasión con esta pregunta, mi madre ha sido quien me ha dado eh, eh, ese cariño de madre, ese amor, ella aún hoy en Coño, día... Coño, quedó bueno para el café, caballero. No, 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 sabros, sabros. Aún hoy en día es muy preocupada por mis cosas, muy atenta, muy... Como son las madres, realmente todos, sí, sí, por supuesto, todos, por supuesto. todos decimos que tenemos la mejor madre del mundo, porque ese es el ser que te da la vida. Y para suerte mía, repito, la suerte más grande que te puedo decir que tengo es que ha estado a mi lado... Eso es importante. Bueno, a mí me pasa muchísimo también lo mismo y mis padres realmente han sido importantes de, de todos mis proyectos, de todas mis cosas. Ahora, me hablamos ahorita de, de, de que tener familia afuera es complejo, lo bueno, pero lo estabas aquí ahora mismo. El hecho de, bueno, de tener en este caso tú dos hijos fuera, hijas hija fuera, exacto. Pero bueno, eh, lo, o sea, ahora mismo es muy más sencillo estar comunicado, hablar. ¿Vienen a Cuba? ¿Vienen a Cuba? Sí, 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 sí como no. Con lo, lo, lo que te quiero decir algo. Que parece que ellos han tomado todo lo que han El ejemplo de su padre. Con bien, con, con pleitos, sin pleito, con cariño, con ternura, con de todo. Claro. Pero llevo un buen tiempo con la mamá. Pero ellas tienen compromiso y llevan el mismo tiempo, es decir, que, que han sido estables en su relación. Tú dices a la salida que dice 8 años. Uh -huh. La mayor tiene ya. 20 años de... No, no, no. Tiene 30 años. 30 años. Eso es mucho tiempo. 30 años de relación. 30 no, años. no, pero con la misma pareja. Y la otra lleva como 20 con la misma pareja. Es decir, que han sido muy estables. Yo creo, yo creo que la, incluso hablando, hablando entre músicos, porque eh, nos pasa la estabilidad, o sea, el hecho... La, el, el, equilibrio, el, el equilibrio emocional para nuestros proyectos, proyecto, para el enfoque. Es, es vital, es vital. O sea, eso es un puntal eh, sí, importante. Sí, sí. Ahora, dentro de casa, ¿a qué dedica, como dice la canción, a qué dedica el tiempo libre Enrique y Lazarito cuando no están trabajando? Bueno, yo, si te soy sincero, yo elegí bien mi carrera. Yo soy fanático a la, a la música. O sea, tu tiempo libre lo usas también en tu trabajo. No, no en trabajo. Entraba. Pero bueno, indirectamente sí, porque me paso la vida viendo videos de, otro, de otros colegas. Importante tener referencias. Y, y, claro. y no de colegas, 
de, de artistas que uno idolatra, a los cuales muchos he podido conocer y, y, y sentir su admiración también. Pero bueno, fuera de eso, en su momento practiqué mucho de producto que era muy fanático. Pero bueno, tú lo Eso sí, eso sí, pero no, te digo deporte como tal, eh, fútbol caída y los golpes y bueno, ya hay que cuidarse las manos efectivamente hay que cuidarse no y entonces golpe. pero sí hago ejercicio eh, escucho mucha música y, y me gusta sentarme en, en, acostarme en la cama y ver documentales ese tipo de cosas que me, que me relajen pero bueno va por ahí por Enrique ahí. y tú en la casa la, el tema pintura no, tema... no 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 de, de personas que no existen, pero aprende de personas menores de edad que tú. Ajá. Y yo tengo, yo tengo, y voy a ser honesto, eh, que no me mire como una respuesta graciosa, ni mucho menos. Yo tengo de referencia a alguien que yo quiero mucho, a alguien que yo quiero mucho, por lo progresista que es, por una gente estupenda. Una gente brillante, un gran ser humano, un gran padre, un gran hijo. A lo mejor tú lo conoces. Si te digo el nombre, puede ser. No, me lo, me lo tendrás que decir. Porque... Él, 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 él dirige un grupo, se llama Jorito. <risa> Oye, me la está jugando, me la está jugando. Siempre, no, no, te, te voy a decir, tú sabes que Oye, yo. Ya no te parece, sabes que lo quiero mucho, mucho. Tú sabes que yo soy para mí? fanático tuyo. Lo sé, lo sé, lo sé. Me hemos tiempo, hablado me mucho, me han pasado muchos consejos, hemos intercambiado muchísimas cosas. Pero he aprendido mucho contigo también. Muchas gracias, muchas gracias. He aprendido mucho de ti. Pero bueno, mira, aquí estamos parejos. Ni yo sé cambiar un bombillo. No, 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 eh, no, no, ahí sí. No, 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 eh, hablamos de, nos pusimos al día de, de todas nuestras cosas, de nuestra intimidad, o sea, nuestra, ya no en nuestras vidas propias, en nuestras vidas íntimas. Sí, porque hay, que, hay algo importante que quiero que el público conozca. Nosotros somos amigos, amigos de verdad, es decir, esto eh, no es una, sí, no, no es una relación meramente artística. Sí, 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 aquí sí. hay una relación de sentimiento, aquí hay una relación de cariño, aquí hay una, una relación de admiración y realmente... Ojito me llamó, en este caso, su mano derecha. La izquierda, los pies. Y me dijo, hermano, y eso fue sin pensarlo. Y eso, eso realmente son de las cosas que, que se valoran en este, en este mundo. Encontrar personas que, que uno se siente identificar y que, y que te quieran igual que tú eres. Enrique, tu mayor traspié. O sea, en el, tengo entendido, creo que en el año 92 eh, decides hacer tu pie. Ajá. Sí. Y dice, bueno, ya estoy listo, estoy ready, ya pasé por el Rebe, ya pasé por la Maravilla, por Richard por Richard por la Sinfónica, estuviste con la Sinfónica sí, también, o sea, algo acá. Exacto. Y dice, bueno, me toca, voy a hacer mi apuesta. Ya soy el músico que quiero ser y estoy preparado para eso. Porque mucha gente piensa, gente, mucha gente piensa que tener una orquesta es cosa jamón. Ajá. Eso es lo más complejo que puede haber. O sea, tener tu propia agrupación. Y saber a dónde quieres llevar tu trabajo es complejo. Ahora bien, decides hacer tu orquesta, sales al mercado, en un momento incluso en el que la música salsa estaba bateando sí. el cuarto bate, sí. buscarte un hueco, hacerte un hueco dentro de ese panorama, muy difícil, muy difícil. Y tu mayor traspié, que hay muchos, en el camino nuestro hay muchos, eh, sea orientado por las personas o orientado por un contexto. Eh, no sé si se le puede llamar también 
yo, yo hice el, el nombre de Charanga de la orquesta porque yo la hice como la concebí como Charanga y Charanga. El formato Charanga. El formato o sea. Charanga de violín, en flauta y demás. Uh -huh. y, y el primer chaco que yo me llevo, que es un festival que hubo aquí de, de un encuentro, no fue un festival, el encuentro de, de Cuba, Puerto Rico. Uh -huh. Me llama a mí el que con, el llevaba el tema de, del encuentro un puertorriqueño que se llamaba, o se llama Enio, hace años que no lo veo, que fue quien organizó el encuentro de Cuba Puerto Rico. Y, y bueno, le hablan de mí. Ya yo llevaba ya con orquesta añitos, poquito. Y me dicen, no, mira, yo te tengo, pues me hablaron de ti, yo te tengo pensado para. Digo, ah, bueno, bueno, pero sabes que yo no tengo el código salsero, no tengo el formato salsero. No sé. Y él me dice a mí, no, 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 si no tienes cuánto lo siento, mi hermano, porque, porque lo que estamos buscando es que tú acompañes a alguno de los artistas, a alguno de los cantantes. Yo me fui para la casa y digo, a pensar ahora en qué es lo que hago. Pues, sí. Si pierdo esta oportunidad, digo, la verdad que me convertí en un héroe. No hay que caerse, sino saberse levantar. Imagino, claro. No, es el, ahí donde está el. Ahí donde está el... Es, es, es saberse levantar. Y se, así de sencillo, tuve que acompañar primero a un, a un cantante de Puerto Rico que se llamaba Jorge Escobar. Uh -huh. Y yo decía, bueno, ¿y cómo lo hago? Metí. Y introduje Ajá. en la orquesta trompetas y tambores. O sea, ahí decidiste darle ah, un ah, cambio ah, a la un gran músico que yo tenía tocando conmigo violín. Ajá. Giovanni Conllego, que estuvo en, en vocal, vocal, ¿cómo se llama? Vocalite. Vocalite. Ah, vocalite. Ajá. Ajá. Tremendo músico. En estos momentos me enteré hace pocos días que. Violinista y tecladista de Shakira. <ríe> Madre mía. Sí. Qué bueno. Es que los músicos cubanos son unos, unos leones. Tremendo músico. No, el padrino él. Padrino de la Sarita. Fue, ¿no? fue el que lo bautizó. Eh, y lo sentí en el alma porque él me dijo, eh, cuando eh, vengan los metales aquí, yo me voy a ir a Yo no... A mí no me gusta. ¿no? Claro. Pero bueno, es una, una decisión propia, evolución natural. No, 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 decisión propia. Claro. Eh, es lo que vacilaba era su violín. claro, el, claro. Pero, pero hay que buscar una sonoridad que te acomodara al contexto. Eh, ahí está. Tú sabes, Enrique, yo no sé si te... Bueno, cuando yo, era, cuando yo todavía era café con leche, coño, eh, café eh, con cuando leche. yo era café con leche todavía, que estamos hablando que tenía un formato pequeñito, yo me recuerdo, yo jamás te veía así con... Y para mí eras muy distante, ¿sabes? En aquel momento, ¿sabes? Eh, porque lo que me pasaba era que yo le hacía telón en la casa de la música de Aliano con ese formatico pequeño. Yo antes de la orquesta salí de ahí 20 minutos donde hicimos una oportunidad entrañable que además agradeceré toda mi vida y salí a cantar ahí y detrás venía entonces Enrique Álvarez y yo decía, madre mía, que me estaba aplastando, pero bueno, eh, no. eh, yo te veía y te veía con ese swing y con tu violín y dirigiendo tu orquesta y realmente para mí ha sido un, un auténtico honor y un privilegio poder hacer eso en mis inicios. Ahora, decides... Llega el momento en que tú dices, tengo a mi hijo listo, lo he preparado, le he pasado mis valores, mis mieles, eh, tiene el conocimiento y, y yo creo que esa fórmula ha sido un bombazo, un bombazo auténticamente hoy la charanga latina es la orquesta más saludables y populares que tiene este país. Cuando tú dices, Lazarito, bueno, Oye. Primero, primero él se graduó en el año 2008. Timbal, no, percusión. No, 2010. Pero ya él lo estaba llevando él a los discos uh -huh. que yo iba eh, produciendo, es decir, haciendo con la, con la orquesta. Y, y lo hacía a profesor para que él fuera cogiendo la maniobra, tuviera el medio claro. y lo fueran conociendo. Claro. Ya él va adquiriendo poco a poco experiencia. Está chulo, mami. Hasta que, hasta que ya eh, en el año 2014, ¿no? 
No, no, eso, pues yo voy a hacer la historia, bueno, mi padre ha hecho las cosas, eso, eso lo ha hecho involuntariamente, él siempre me ha visto a mí y yo lo he visto a él como esto que ven ustedes. Uh -huh. Pero realmente en el 2007 yo entro a la charanga latina, como dicen, segundo año. Yo, eh, aquí había un... En esto quiero decirte que es un dato, es un dato bien, bien atractivo. En 30 años, ahorita que va a tener la charanga latina, tiene solamente tres percusionistas. Y los tres nos tenemos un amor grandísimo. Osmano Betancourt, mi cuñado, Ajá. que lleva 30 años con mi hermano. Daniel, Daniel Morales, tremendo, pero... un animal tocando, hoy en día grandísimo percusionista, de siempre, pero hoy en día ya ejerciéndolo con clase ah, magistral y eso. Sí. Y este es el video. En su momento, yo voy creciendo, eh, siempre la química ha sido genial eh, con con los músicos desde, desde, desde día cero, yo me formé con muchos músicos que mi papá ha tenido en la banda y Danielito se sentía muy identificado conmigo, o yo con él, pero Danielito veía que iba creciendo y como alguien que dice iba superándome y el concepto de la orquesta era uno, mi padre, y en su momento Danielito con un dolor grandísimo decide eh, irse a vivir, en este caso, eh, fuera, fuera de Cuba, fuera. Fuera de Cuba. Ajá. y ese fue el momento en que yo eh, ya entro en la banda, yo no me lo esperaba, esa es la verdad. Mi papá me llamó y mi papá me dijo: Prepárate, aprende de esto. Que tu papá viene responsabilidad en... inmensa, sí. inmensa responsabilidad. En ese momento empiezo a tocar con la charanga latina. Mi, mi primer concierto fue en Guatano. Eh, paralelo a eso, mi hermana Lisi, como mencionabas ajá. ahorita, mi padre te decía, una de las grandes pianistas cubanas, ajá. tenía activo su proyecto, un quinteto el cual hacía, sin mentirte, en un año alrededor de 10, 11 giras en un mercado europeo muy, muy dominado en lo que es teatro, empiezo uh -huh. a compartir escenario con Chucho Valdés, con Jorge Reyes, con El Fino, con Eduardo Giro, Abelito, músico inmenso, todo, inmenso, inmenso. Eh, y, y empiezo a codiarme, ya eso me fue dando a mí, como que te hice una experiencia, un... un una actitud para ver lo que yo quería para mi vida. Ya. Y entonces, en el año, como en el año 2010 que yo me gradúo, ya yo empiezo a hacer mis cositas. Yo me, ya empiezo como, como quiera que sea, creo que es algo natural. A los mismos amigos míos de la Escuela Nacional de Arte, eh, ejemplo que te pongo, faltaba un pianista y yo al lado pianista. Claro, de, socio de, tuyo, socio, socio tuyo, que se la tiro, Y ya me va indirectamente como que me iba dando, pero realmente hacemos una producción cada loco con su tema, sí, en, el año 2012, loco. en el año 2002, y ahí yo tuve cuatro temas, y mi padre y yo hicimos la producción, que es la primera, y fue predominado por mi latino, wow, fue, fue bien, el resultado fue grandísimo, uh -huh. y entonces realmente esa conversación ya de que, 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 que por hablar la... un poquito más? ¿Eh? Yo sí. Esa, más? Esa, ah, esa conversación ya... Como aquel que dice que mi padre se sentó conmigo o yo me senté con él, uh -huh. fue en el año 2012, final de 2013, donde ya eh, yo tenía un poco más claro el camino que quería. Ah, salito, de eso, de eso, perdona, de eso quería hablarte. O sea, tú eh, tienes, bueno, al final me pasa como me pasa con mis hijas, ¿no? O sea, okay. me cogen el teléfono y en dos minutos, na, 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 son allá, son milenios, son. Okay. Y hay una fórmula, hay una estrategia, hay, o sea, con todo esto que me estás contando y la preparación que obviamente recibiste en la escuela y por supuesto el legado familiar de tu papá, en fin, de tu hermana, pero eh, tienes claras muchas cosas, sí. ok, porque al final, o sea, ahora mismo el éxito, el éxito le llega y duro, le llega muy duro, uh -huh. hay una estrategia, hablábamos el otro día de cosas que a lo mejor para incluso cuando hablaba con Pedrito Campos el otro día, o sea, decía yo no estoy pendiente de eso, realmente no hay una estrategia para echar para adelante la orquesta. Bueno, mira, realmente la respuesta de Pedrito yo creo en parte que, que también la tengo. Eh, uno se, uno se, se programa, uno se enfoca, a la hora se enfoca. Uh -huh. Soy una persona muy enfocada, muy, muy lo sé, lo sé. enfocada en mi trabajo. Pero creo que las energías, la posibilidad de mi padre un nombre ya establecido, eh, mi talento, el talento de muchos músicos que fueron llegando, ahí está uno que, que lleva muchos años, de eso vamos que, a hablar, de eso que, vamos que, a hablar. que es el Nestico que llegó en ese momento a aportar su, 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 su talento, y como él, muchos otros, 
y, y así llega eh, Carol, llega una serie de, 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 de energías que se unen, pero realmente eso no se planifica. Uno se planifica y uno dice, papi, mi camino, yo quiero... O sea, hay un problema de luz natural. A o sea, ver, hay, hay, dos, hay dos respuestas fundamentales. Ajá. Papi, quiero irme por este camino. Eh, mijo, siempre y cuando usted lo haga con calidad, aquí va a tener mejor. Okay. Por supuesto, siempre, siempre, todo parte y todo cierre en él. Papi, eh, bueno, sí, ahí está la cara de la experiencia. No, ten, tengo, papi, tengo esta idea. Ok. Cuando está terminada, papi, este es el resultado. Él está en el proceso de muchas cosas, en otras cosas me da, me da a mí la posibilidad y el resultado. Ahora, es... Gachi, eh, de eso vamos a hablar, porque, o sea, ustedes tienen ahora mismo una imagen súper renovada, con tremendo swing, Gracias. tremenda onda, eh, están en la preferencia de la juventud, que es importantísimo en estos tiempos ahora mismo. O sea, que ya no solo el público que, que pudo haber generado. Eh, antes la charanga, sino que ahora tienes un montón de seguidores. Tiene que ver, eh, yo creo que vamos, vamos a pasar para allá con Mira, antes, es importante, en el momento que yo me programé, o que yo me... Ya tú tienes un público... Que nos hace parte el público hoy. Y el trabajo empezó dedicado a, por supuesto, todo el público que ya teníamos, pero también que los jóvenes necesiten. Tienes una imagen, tienes una imagen súper fuerte ahora mismo, o sea, frontal, dura, eh, chamacones que están súper quentadas. Vamos, vamos, vale, vale. vamos a ver, sé que me trajiste ahí, vamos a echarlo para acá. Oye, riquísimo este encuentro contigo. Viste hermano, viste, qué rico. Bueno, aquí, aquí tenemos, presenta tú, Lazarito. Bueno, mira, mira, mira el swing de rara de esta broma, esta gente viene activadísima. Aquí, esto es una pequeña representación, aquí está eh, Nesti, el pianista de la banda, y Diamante, uno de los vocalistas, excelentísimo vocalista de la banda. Vamos a, vamos a acomodarnos ahí, men, como podamos ahí, yo me siento en una esquinita ahí, yo me siento en la esquinita. Eh, a ver, yo... Bueno, incluso tengo, si me lo permite así un poquito, Lazarito los va a sorprender, caballero. Lazarito hoy no, hoy no, pero Lazarito viene con sorpresas eh, que ya compartimos. Y, y yo le dije, mano, mira a mí, yo estoy guapiando. Usted tiene todo el talento del mundo para sorprender. Y voy a generar esta expectativa, porque realmente no le voy a decir nada, caballero. Pero hay una sorpresa muy grande en su próximo disco, eh, en el disco de la charanga, de la charanga latina que, que están ahora mismo cocinando ya, y hay sorpresas. Ahora bien, vamos a descargar un poquito, ¿Te claro que sí. con las figuras, vamos para allá. Vamos a hacer un tema. Presente usted, maestro, si usted es el dueño. Arriba. No, vamos a hacer una descarguita que normalmente tenemos, tenemos eh, porque eso es algo importante, la charanga latina, aparte de su trabajo eh, de música popular bailable, también hacemos cosas como esta que nos llenan el alma y el corazón. Una balada con muchachos como esto, como el testigo, el testigo proveniente de la región camagüeyana. Camagüeyana también. Sí, bueno, el testigo, mira, déjame decirte, eh, tenemos a Wilfredo Jesús Masaya Fernández, Enrique, gran amigo, cuando tocaba en la mesón. Esa no me la contaste, esa no me la contaste, esa te la guardaste. Oh. La charanga de Cuba. Eh, Flores Rosadas dice, cuna de músicos y artistas. Muchas gracias por estar conectados a esto. Así que... Entonces, es el entonces eh, el Nestico lleva siete años aquí. En... Siete para ocho. Siete, siete años aquí en la, en la agrupación. Eh, y bueno, aquí Daigo, bueno, digo Daigo que la gente va a hacer. Diamán, estuvo con David, con David Calzado, Ajá. con la charanga de la que bueno, gracias a Dios, ahora tengo otro integrante, ex integrante de la Charanga Valera, la Chicortuna. La Chicortuna, así mismo. Eh, y han sido muchachos fabulosos, ¿qué te puedo decir? Ahí los tienes. Y con mucho talento. Vamos a cantar un poquito, cabello. Se me la sabe, no sé, la voy a cantar. Hombre, claro, de nuevo, de
Lazarito, ¿cómo quieres que la gente, tú que tienes esa responsabilidad ahora mismo, ¿cómo quieres que la gente recuerde la charanga latina? Siempre. Como, como algo que lo hizo borrar malos momentos, como algo que lo hizo vivir felices momentos y como algo que, que está hecho con el corazón. Muchachos, ustedes que forman parte de esta educación, que tienen esa responsabilidad, ¿cómo se siente ser parte de la charanga latina. Vale. Bueno, bueno, en mi caso yo, lo mejor que me ha pasado en la vida, ya que sí, yo, bueno, como ya bien te habían dicho, yo vengo eh, eh, anteriormente, había cantado en la charanga manera y fue una experiencia también inolvidable. Y gracias al maestro Enrique Álvarez y a la Sanito Álvarez que me dieron la oportunidad de poder integrarme a esta educación. Yo la verdad me siento súper contento porque más que una educación es como una familia, todo el mundo se va bien. Hay mucha sanidad y verdad, estoy súper, súper contento con todo este tiempo que llevo acá trabajando. Usted que está en piano ahí, nada, ah, mi casa, tu casa, ¿eh? hace usted ocho años. Andar, usted puede andar por el país que sea, en Cuba, en la provincia que sea, en el mejor hotel, donde quiera que usted esté. Usted siempre ayuda a estar en su casa, ¿no está? Seguro que sí. Cuando tú terminas lo que estás haciendo, trabajar, tú dices, coño, está yo estar en mi casa, era mi camita, mi casita, esta es mi casa. Qué lindo, qué lindo. Se puede escuchar muchas cosas, se puede cosas, pero como la casa ya. Usted es dueño más atraso. Antes que concluya esto, yo siempre busco eh, los músicos y se le he enseñado a Lázaro. Todavía yo me mantengo. Como, ¿Quién es quien canta eso, chico? Ahora me mantengo. Van más, van más. Van más. <risa> eh, y se le he enseñado a él. Los músicos buscan lo primero como personas. Y después como músico. Tú puedes ser un músico excelente y como persona tener grandes problemas. Ahora, si tú eres una gran persona y eres un gran músico, ya está todo hecho. Ya. Seguro que sí. Digo, no sé si tú piensas así. Totalmente, estamos de acuerdo 100 y 200% con Enrique Álvarez. Y por eso ha echado para la Charanga Latina. Así me llama. Charanga Latina. Bueno, caballero, esto es un ratico con Jorgito. Gracias, 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 miles. A todas las personas que están conectadas, aquí estamos, los estamos siguiendo. Ustedes son los protagonistas de este programa y la verdad es que siempre es un auténtico placer. Yo soy Jorgito, Jorgito, un ratito con Jorgito y siempre nos vamos a ver por el caminito. Qué bueno que estamos conectados. El beso grande y chao. Muchas gracias. Gracias.